নমস্কার বড়দিন উপলক্ষে নালক নিয়ে এসেছে রূপকথার নালক আসলে বড়দিন শব্দটার সাথে সাথে এক ঝাঁক রূপকথারা নাবে কিন্তু যে শীত পরে বাতাসে যেই একটা শিশিরে ভাব আসে কোথাও একটা যেন মনে হয় যে একটা অতি প্রাকৃতিক কিছু কোনো এক জগতে ঘটছে যারা আমাদের সমস্ত দুঃখ সমস্ত কষ্ট সমস্ত যন্ত্রণা সব কিছু মুছে দেবার জন্য ঝাঁক বেঁধে নেবে আসবে আর আমাদের জীবনটাকে করে তুলবে ঝিলমিলে ঝিকমিকে ঝকঝকে ঠিক যেমনটা রূপকথার চরিত্ররা হয় অবশ্যই রূপকথায় দৈত্যদানি আছে ডাইনি বুড়ি আছে দুষ্ট রাক্ষস আছে সবই আছে কিন্তু সমস্ত গল্প শেষ হয় ভালোকে দিয়ে সব খারাপের একটা শেষ হয় সব খারাপ তাদের ঠিকানায় চলে যায় আর যে থাকে সে হলো শুধুই ভালো শুধুই আনন্দ শুধুই আলো তো এই ধরনের রূপকথারা জীবনের আনাচে কানাচে অনেক সময় সত্যি হয়ে যায় আমাদের শুধু তাকে বিশ্বাস করতে হবে আমরা বিশ্বাস করলে রূপকথার জীবনের মধ্যে সত্যি আর আমরা বিশ্বাস না করলে রূপকথা এক বিরাট বড় মিথ্যে আর যত আমরা এই অবিশ্বাসী মন নিয়ে রূপকথার দিকে আচকে তাকাবো তত কিন্তু রূপকথার চরিত্রদের আস্তে আস্তে করে মৃত্যু হয় আমি একবার একটা গল্প পড়েছিলাম একটা গাছের গল্প যে গাছটি একটি বিশাল 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 বড় একটা বনস্পতি এবং সেই বনস্পতি এমন একটা জায়গায় আছে যে জায়গা না তো মাটি না তো আকাশ তার মধ্যে একটা মহাশূন্যের মধ্যে সেই বনস্পতি থাকে আর সেই বনস্পতির প্রতিটা পাতা হচ্ছে এক একটা রূপকথার গল্প তারা হলো রুপলির পাতা আর বনস্পতির গা হলো সোনালি আর যখনই সেখানে চাঁদের আলো পৌঁছয় যখনই সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছয় সবকিছু ঝিলমিল করে ওঠে এক সময় দেখা গেল যে একটি একটি করে পাতা মরে মরে পড়ে যাচ্ছে শুকিয়ে পড়ে যাচ্ছে সমস্ত সেই গাছকে সেই বনস্পতিকে ঘিরে যে প্রাণ যারা যারা ছিল তারা আমাদের মতন মানুষ নয় তারা কল্পনার চরিত্র সব নানান ধরনের পরি নানান ধরনের এলস এলফেন নানান ধরনের এই ধরনের অতি প্রাকৃতিক জীব তাদের মধ্যে বিরাট বড় কোলাহল পড়ে গেল যে কি আস্তে আস্তে এই পাতাগুলো যদি সব ঝরে যায় তাহলে আমরা কোথায় থাকবো আমাদেরও তো মরে যেতে হবে তখন খোঁজ পড়ল যে কিসের অসুখ থেকে এই ধরনের পাতা ঝরা পাতা খসা শুরু হয়ে গেছে দেখা গেল যে এই পৃথিবীর মানুষরা আসল অসুখটা হচ্ছে অবিশ্বাসের অসুখ এই পৃথিবীর ছোট ছোট বাচ্চারা যারা যাদের বিশ্বাসে এই চরিত্ররা বেঁচে থাকে যাদের বিশ্বাসে এই বিরাট বড় বনস্পতিটি এই সোনালি বনস্পতিটি তার রুপলি পাতা মেলে এতকাল সজীব থেকেছে তাদের মন থেকেও কোথাও বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে রূপকথার প্রতি আর বড়দের তো কথাই নেই সেই জন্য আস্তে আস্তে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা একটা করে ওই রুপলি পাতা শুকিয়ে খসে পড়ে যাচ্ছে তো এখন ব্যাপারটা হলো যে এই পাতা খসাকে যদি থামাতে হয় তাহলে আমাদের মধ্যে আমাদের মনের মধ্যে যে রূপকথাদের বাসা আছে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে আর রূপকথারা যদি নিজেদের মধ্যে বেঁচে থাকে তাহলে জীবনের চলার পথে যখন তখন যা কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যেতে পারে আর যা কিছু আশ্চর্য যা কিছু সুন্দর তাই তো রূপকথা সেই রকম এক ঝাঁক রূপকথা নিয়ে আজ এবং আগামীকাল নালক আমরা আসছি আপনাদের কাছে আশা করব আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমাদের এই ছোট ছোট খুদে খুদে রূপকথা চরিত্ররা এরা অনেক যত্নে এদের এদের অনুষ্ঠান সাজিয়েছে আপনারা তাদের উৎসাহ দেবেন পরশুদিন বড় দিন একটা বিরাট বড় একটা কি বলবো মানে আশ্চর্য এক জন্মের দিন সেদিন সেটাও তো একটা রূপকথা তো যাই হোক এবার আমরা শুরু করব আমাদের আজকের অনুষ্ঠান 
আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের সাহেলি মাসি যাকে ছাড়া নালক অসম্ভব আর শুরু করার আগে বলে রাখি যে আগামী পরশু মানে বড়দিনের দিন নালকের যে আমাদের যে পত্রিকা আছে ছোটদের নালকের পত্রিকা আমরা প্রকাশ করব নালকের পৃষ্ঠা থেকে আপনারা অবশ্যই তাতে চোখ বোলাবেন ওদের লেখা আর ছবি আঁকা নিয়ে এই পত্রিকাটি তৈরি হয় সহেলি মাসি বলো বলো আজকে আমাদের রূপকথাদের আচ্ছা তোমার কাছে রূপকথার কি মানে তোমার কাছে রূপকথাটা কেমন ভাবে আসে আমার কাছে প্রকৃতির যা কিছু সবই রূপকথা লাগে কথা লাগে ফুল ফোটাটা রূপকথা লাগে পাতা এই যে লজ্জাপতির কাছে প্রজাপতির গুটি দেখেছি পুরো সবুজ রঙের সেটা আমার কাছে রূপকথাই মনে হয় ওই বিশ্ব ভরা প্রাণ ওই পুরোটাই যেন আমার কাছে রূপকথার মনে মনে হয় মনে হয় কারণ ওই গুটির মধ্যে একটা আশ্চর্য রূপকথা তৈরি হচ্ছে কিন্তু যেদিন পাখাটি মেলবে সেদিন আবার এক ঝাঁক রূপকথা নেবে আসবে তার সাথে সাথে ঠিক বলেছে আজকে আমাদের প্রথম কে রয়েছে রূপকথায় আজকে আমাদের প্রথমে রয়েছে এক রাজকুমার রাজকুমার সৌমাভ 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 বাবা রে তো সাংঘাতিক রাজপুত্র গলায় আবার গজমতির মালা পরা কোন দেশ থেকে এলে উড়িষ্যা থেকে আচ্ছা তোমার তোমার গল্পটা একটু শুনি তোমার কি ধর কি গল্প রূপকথার কি গল্প তোমার আছে মানে তুমি কি রাক্ষস মারতে এসেছ নাকি তুমি কোন রাজকন্যার খোঁজে এসেছ নাকি তুমি সাত সমুদ্র তারো নদী পার হবে বলে বেরিয়েছ কোনটা আমি তুমি জেসাস ক্রাইস্ট কে প্রার্থনা করবে তার কাছে কি প্রার্থনা করবে তুমি কি প্রার্থনা করবে খুব সুন্দর তো বলো তুমি কিভাবে প্রার্থনা শোনাবে শুনি তুমি কিভাবে প্রার্থনা জানাবে আমার একটা ড্রয়িং আছে তুমি আগে প্রার্থনাটা জানিয়ে নাও তারপর তোমার ড্রয়িংটা দেখবো কেমন তুমি হে প্রভু আমাদের প্রার্থনায় শুধু তুমি হে প্রভু আমাদের প্রার্থনায় শুধু তোমার হতে বন
জনে গুন গুন রুমুরার গুন জনে কুহু কোকিলার কু জনে গুন গুন রুমুরার গুন জনে প্রভাতে নিশিথে সুজে চাঁদে খেলায় গগনে বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু আমাদের প্রার্থনায় শুধু তোমারই বঞ্চিত নই কবু খুব ভালো তুমি আমার অনেক আদরণীয় কেমন আর খুব ভালো হ্যাঁ তুমি ড্রয়িং দেখাতে পারো নিশ্চয়ই খুব সুন্দর অনেক আদর তোমাকে অনেক আদর বড়দিন আনন্দ 
হ্যাঁ বাবু নিশ্চয় তুমিও ভালো থাকো কেমন খুব সুন্দর এইবারে এইবারে বোধ হয় মাস্টার মশাই আছেন ডেকে নেব স্বর্ণ দীপা ও বাবা এটা কে তুই লুকিয়ে পড়ছিস ও মানে আমি এটা শুধু লেখা দেখতে পাচ্ছি কিছু এটা লেখা আছে ওখানে তুমি কোথাকার মাস্টার মশাই গো স্বর্ণদীপা তুমি কোথাকার মাস্টার মশাই তুমি কানাই মাস্টার পড়ো তোমার বেড়াল ছানারা আচ্ছা আচ্ছা বেশ শুনি তোমার কিরম তুমি মাস্টারি করো শুরু করো দেখি আমি ওরা মারি আমা বে মিচি মিচি বসে নিয়ে কাছে রোজ রোজ দেরি করে আসে পড়াতে দেয় না তোমার আমি বলি ওকে বল বলে মিয়া মিয়া প্রথম ভাগের পাতা খুলে দেখেছে কোথাও কিছুই থাকে না আর মনে চড়াই পাখি দেখা পেলে ছুটে যায় সব পড়া ফেলে পড়ার সময় তুমি পড়ো তারপর ছুটি হয়ে গেলে খেলার সময় তুমি খেলা খেলা করো ভালো মানুষের মতো থাকে আমি বলি ওকে বল বলে মিয়া মিয়া নমস্কার সাংঘাতিক কানাই মাস্টার কানাই মাস্টারের কিন্তু এখনো আদো আদো কথা কিন্তু কানাই মাস্টারের যে সাকরেদরা তারা কিন্তু মেও মেও পড়েই যাচ্ছে কানাই মাস্টার আদো আদো ভাষা তাদের পড়িয়েই যাচ্ছে অনেক আদর এর মিষ্টি মিষ্টি কানাই মাস্টারকে ভীষণ সুন্দর আমার তো আমার তো ইচ্ছে করছে হ্যাঁ শুনো না বলছি আমার তো ইচ্ছে করছে যে আমি ওই মেয়েদের সাথে বসে তোমার কাছে পড়াশুনো করব আর তুমি যেই কিছু বলবে আমি ওদের সাথে পগাই খুব দুষ্টুমি করছে আমি ভাবছি তাহলে ওকে তোমার কাছে পাঠাবো কানাই মাস্টারের কাছে ও তো মেয়েও বলবে না ও বউ বউ বলবে ঠিক আছে অনেক আদর হ্যাঁ বলো দেখে দারুন তুমি পাঠিয়ে দিয়েছ নালুকে পাঠিয়ে দাও পোস্ট করে দাও নালুকে পরে পাঠাবো আচ্ছা বেশ খুব সুন্দর ভালো থেকো 
Bye bye. Merry Christmas, Mom. Merry Christmas. Karan must have touched my talab dekhe. Talab. Adu adu Karan master. Shanghati. Aaj ke bolo shatui posh. Aaj ke shanti nikhe to ne shakal bala upashana hai. আর তারপরে তো সাত পৌষ মেলা শুরু হয় এবার বোধ হয় মেলা হচ্ছে না কিন্তু উপাসনা হয়েছে শুনেছি আচ্ছা বেশ এইবারে এইবারে কি এইবারে রয়েছে লক্ষ্মী ঠাকুর রুদ্রাংশী 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 এ কি লক্ষ্মী ঠাকুর নমস্কার তুমি কে আমি মা লক্ষ্মী তুই মা লক্ষ্মী ওরে বাবা রে একে বৃহস্পতিবার তাই মা লক্ষ্মীর দর্শন বলো আর কেউ রাখতে পারবে না তারপর মা লক্ষ্মী কেমন আছে বলো আজকে আমি আমার একটা গল্প শোনাবো আর পিয়ানোতে একটা ক্রিসমাস এর গান বাজিয়ে শোনাবো ক্রিসমাস এর গান শোনাবে বেশ তাই শুনি শুরু করো প্রথমে আমি কবিতাটা বলছি নমস্কার বঙ্গভূম কবি শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় আকাশে যেতি যেতি বলবে উ উদিকে ওটা কি দেশ লোডি ভরি জল টমটম করে মাঠ ভরি ধান কালা কালা মানুষ বঙ্গভূম বাঁধ হইছিল ওরা বাঁধ বাঁধল লোদি শুখাইছিল এখন কি না হয়েছে বছরে তিন তিনবার ধান উঠে দেখো কেনে নতুন দালান হইছে কত ওদের আর কষ্ট লাই বিকেলের সোনার পাড়া লোহ উই শুন উই শুন টিক 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 করি শব্দ উঠে বলদ দিনি ও কিসের শব্দ কি জানি মা লক্ষ্মী অবাক হই তাকায় মানুষ এখন কাজ করে ফিরছে শিশুরা পড়া করে ফিরছে খাওয়ার শব্দ বটে দুধে ভিজায় মুড়ি খায় বঙ্গভূমের মানুষ হায় তেমন দিন কবে আসবে গো দুধ পাবে পেট ভরে মুড়ি পাবে পুরা দেশের মানুষ তেমন দিন কবে আসবে গো কবে আসবে ধন্যবাদ এবার আমি গানটা শোনাচ্ছি তোমার কবিতাটা যে কি অপূর্ব মানে আমি কি বলবো এই কবিতাটা আমি শুনিনি কখন এই প্রথম শুনলাম এবং তো মানে দেবতারাও তো স্বপ্ন দেখেন যে তাদের সৃষ্ট মানুষ যাতে সুখে থাকে শান্তিতে থাকে দুধে ভাতে থাকে ভীষণ সুন্দর খুব সুন্দর মা লক্ষ্মী খুব ভালো রুদ্রাংশী খুব ভালো ভালো থেকো বড়দিন খুব আনন্দ করে কাটছিও আপনিও ভালো করে কাটাবেন নিশ্চয় মেরি ক্রিসমাস কবিতাটা যে কি অপূর্ব মানে কি ভীষণ প্রাণ ছুঁয়ে গেল কবিতাটা সত্যি তাই
এইবারে কে আছে দিদি এমন যদি হয় তোমার সামনে একটা ফুল কথা বলছে তাহলে কেমন মনে হবে তোমার মনে হবে তোমার রূপকথা তাহলে এমনই এক রূপকথাকে ডেকে নি অমৃতাংশু তোমাকে দেখে তো মানে সব পরি থেকে শুরু করে প্রজাপতি থেকে শুরু করে সবাই পাগল হয়ে যাবে দারুন তুমি সারাদিন কি করো লাল কমলা ফুল তুমি কি হাওয়ায় দোলো হ্যাঁ আর প্রজাপতিরা আসে তোমার কাছে কি বলে তোমার কানে কানে সারাদিন হাওয়ায় দলো আর প্রজাপতিরা তোমার কানে কি বলে আজকে আমি একটা গল্প শোনাবো নালকের বাগান আচ্ছা নালকের বাগানে গল্প বেশ শুরু করে দাও শুনি একটা ছোট্ট পাহাড়ের কোলে একটা বাগান ছিল তার নামটা ছিল নালকের বাগান তার মধ্যে অনেক অনেক ফুল ছিল টিউলিপ অনেক অনেক ফুল ছিল ক্রিসমাস ট্রি অনেক গাছ ছিল বৃষ্টি না হওয়ার জন্য সব ফুলগুলো আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছিল তখন দুজন পড়িয়ে এসে সোনার কাঠি ছোঁয়ালো বৃষ্টি থামার শেষে সোনালি আলোয় ভেসে রাজকন্যারা এসে সোনার কাঠি ঝুয়ালো বৃষ্টি থামার শেষে সোনালি আলোয় ভেসে রাজকন্যারা এসে সোনার কাঠি ছুয়ালো সে আলো অঞ্জলি ফোটালো হাজার কলি সে আলো অঞ্জলি ফোটালো হাজার কলি নতুন ফুলের হাসি সারাটি ভুবনে ছড়ালো 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 আলোর খবর পেয়ে চমকে দেখি যাচ্ছে পাখিরা উঠেছে গে রাত্রি কখন পোহালো বৃষ্টি থামার শেষে সোনালি আলোয় ভেসে রাজকন্যারা এসে সোনার কাঠি ছুয়ালো নমস্কার আমি এত সুন্দর রূপকথার গল্প কিন্তু শুনিনি কখন বিশ্বাস করো সব ফুলে গান গাইল কি সুন্দর নতন জবনের এই দুধ আমরা চঞ্চল আমরা অদ্ভুত আমরা নতন জবনের এই দুধ 
আমরা বেড়া ভাঙি আমরা অশোক বনে রাঙা নেশায় রাঙি আমরা বেড়া ভাঙি আমরা অশোক বনে রাঙা নেশায় রাঙি ঝঞ্ঝারও বন্ধন চিহ্ন করে দি আমরা প্রস্তুত আমরা বিদ্যুৎ আমরা চঞ্চল আমরা নতুন জবনের এই দুত আমরা করি ভুল অগাধ জলে ঝাপ দিয়ে জুছিয়ে পাইকুল আমরা করি ভুল আমরা করি ভুল অগাধ জলে ঝাপ দিয়ে জুছিয়ে পাইকুল আমরা করি ভুল আমরা করি ভুল যেখানে ডাক পড়ে জীবন মরণ ঝরে যেখানে ডাক পড়ে জীবন মরণ ঝরে আমরা প্রস্তুত আমরা চঞ্চল আমরা অদ্ভুত আমরা নূতন জবনের এই দুধ আমরা নূতন জবনের এই দুধ জিনিস করেছি দেখাবো হ্যাঁ দেখাও আচ্ছা তুমি তুমি বলেছ সান্তা ক্লস কে তুমি কি চাও বলছি তাহলে তো আর চিঠি পড়তে খুব ভালোবাসেন আগে মোজার মধ্যে চিঠি খোঁজেন যে যত সুন্দর চিঠি দেবে সান্টা খুশি হয় তাকে তত সুন্দর গিফট হ্যাঁ তাই না খুব ভালো অনেক আদর অমৃতাংশুকে এমন সুন্দর লাল ফুলকে এইরকম ভাবেই তোমরা নারকের বাগানে হেসে খেলে থাকো আর সুন্দর ভাবে বড় হো কেমন টাটা ও তো ততক্ষণ টাটা করতে থাকে চলছে বোধ হয় আচ্ছা এবার আমরা একটু আলাদিন কে ডেকে নিয়ে দিদি আচ্ছা হ্যাঁ 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 অবশ্যই বাবা আশ্চর্য প্রদীপ নয় সে এনেছে একটা গিটার লাল রঙের সে আমাদের নিশ্চয় গিটার বাজিয়ে শোনাবে কিংবা গান তো শোনালো তো এবার আমরা শুনি আলাদিনের কি বক্তব্য বলো আলাদিন বলো আলাদিন আমি পারস্য দেশ থেকে এসছি 
পারস্য দেশ থেকে পারস্য দেশ থেকে আলাদিন এসে আচ্ছা একটু মিউট করো আশেপাশে কোথাও আছে আবু কোথাও পালিয়েছে নির্ঘাত আর আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের জিনি জিনি বোধ হয় কোথাও জিরোচ্ছে যা ঠান্ডা পড়েছে দূরত্বে আছে বোধ হয় প্রদীপের মধ্যেই চুপচাপ বসে আছে তারপরে কি ঠান্ডা জিনি অতখানি চেয়ার আনিয়ে কি করে পারবে সম্ভব না সে তো এখান থেকে আকাশ অব্দি বিশাল তো আজকে আলাদিন কি শোনায় আমরা শুনি আজ আমি তোমাদের রূপকথার দেশে বেড়াতে নিয়ে যাব খুব সুন্দর বা 
আমাদের ভীষণ 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 আনন্দ দিচ্ছে তাই না সহেলি মাসে একদম এর পরে কি কি অপেক্ষা করছে তুমি দেখো নি আমি ব্যাক স্টুডিও থেকে দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর আলাদিন খুব সুন্দর অনেক 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 আদর নতুন বছর খুব ভালো করে কাটছো খুব আনন্দে কাটছো আমি খুব সুন্দর অনেক আদর আনন্দে ভালো থেকো দেখা হবে আবার কেমন ঠিক আছে দারুন আলাদিন আচ্ছা এইবারে এইবারে একটা মিষ্টি রূপ কথা রয়েছে রঞ্জিনী রঞ্জিনী বলো রঞ্জিনী আজকে তুমি কি শোনাবে আমাদের কিছু কার্যকলাপ তোমাদেরকে শোনাবো আচ্ছা বোম্বাগড় বাসীদের কার্যকলাপ বেশ শুনি তুমি কি বোম্বাগড় থেকে এসেছ নমস্কার কবি সুকুমার রায়ের লেখা কবিতা বোম্বাগড়ের রাজা কেউ কি জানো সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আম সত্য ভাজা রানীর মাথে অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা পাউটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা কেন সে তাই সর্দি হলে ডিগবাজি খায় লোকে জোছনাতে সবাই কেন আলতা মাখায় চোখে উস্তাদেরা লেপ মুড়িতে কেন মাথায় ঘাড়ে টাকের পরে পণ্ডিতেরা ডাকের টিকিট মারে রাত্রে কেন ট্যাক ঘড়িটা ডুবিয়ে রাখে ঘিয়ে কেন রাজার বিছনা পাতে সিরিস কাগজ দিয়ে সভায় কেন চেঁচায় রাজা হুক্কা হুয়া বললে মন্ত্রী কেন কলসি বাজায় বসে রাজার কোলে সিংহাসনে ঝোলায় কেন ভাঙা বোতল শিশি কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে কেন রাজার পিসি রাজার খুঁড়ো নাচেন কেন হু করে মালা পড়ে এমন কেন ঘটছে তাকেও বলতে পারো মোরে নমস্কার সাধু 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 বোম্বাগড়ের মানুষ হয়েও কিন্তু বিশাল প্রশ্ন কিচ্ছু বুঝতে পারছে না ওর নিজের রাজ্যে কি হচ্ছে খুব ভালো রঞ্জিনী খুব ভালো থেকো তোমাকে বড় দিনের অনেক অনেক আদর আর অবশ্যই নতুন বছরে তাই না খুব ভালো থেকো মেরি ক্রিসমাস নিশ্চয় টাটা
তুমি কি কোনো কল বলো বলো কাশি হয়েছে তো দেখছি শুনি তাই শুরু করো অনেক দিন আগে কার কথা একটা রাজ্যে ভবচন্দ্র বলে এক রাজা থাকতো তার মন্ত্রীর নাম ছিল ভবচন্দ্র একদিন নগরে হুলুস তুলু পড়ল প্রত্যেকে একটা সুখ শুকর হাজির হলো নগরে রাজা কোনদিন শুকর দেখেনি কিছুই বুঝতে না পেরে মন্ত্রীকে সিন্দুক থেকে বার করল দাদু ভাইরা তোমরা তো নিশ্চয় ভাবছ যে মন্ত্রী সিন্দুকে কি করেছে মন্ত্রী গবচন্দ্র বুদ্ধি বের হয়ে যাওয়ার ভয় না কে কানে টিপলে বুঝে সিন্দুকের মধ্যে সারা দিন লুকিয়ে থাকতো বুদ্ধি না বের হয়ে যায় মন্ত্রী নাকে কানে টিপলে খুলে বুদ্ধি বার করতে লাগলো শুকরকে মহারাজকে বললো তারপর যে মহারাজ এই সুখ এ নিশ্চয় একটা হাতি যে না খেয়ে রোগা হয়েছে নইলে একটা ইঁদু খেয়ে মোটা হয়েছে আর একদিনের গল্প শোনো দুজন পথিক বিকেল বেলায় পুকুরের ধারে রান্না করার জন্য গর্ত করতে লাগলো নগরের লক্ষ্মী বর্গরাও ছিল রাজারই মতো তারা ভাবলো যে এই দুজন নিশ্চয় পুকুর চোর পুকুর চুরির জন্য সিন্ধ কাটছে লক্ষ্মী বর্গ বেচারা দুজন প্রতীককে রাজার কাছে ধরে নিয়ে গেল রাজা কিছুই বুঝতে না পেরে আবার মন্ত্রীকে বার করলো মন্ত্রী নাকে কানে টিপলে বার করে বলল যে এরা দুজন নিখাত পুকুর চোর পুকুর চুরির জন্য শীত কাটছিল এদের শুলে দেওয়াই মঙ্গল দাদু ভাইরা গল্প এখনো কিন্তু শেষ হয়নি চুলে যাওয়ার আগে পুকুর চোর দুটো বিস্তর ফিস ফিস করে হঠাৎ ঠেলা ঠেলি শুরু করলো সবাই এই বিচিত্র কাণ্ড দেখে অবাক রাজা বলল যে কি ব্যাপার কি হয়েছে তখন একজন চোর জোর হাত করে বলল যে মহারাজ দেখুন ওই সুল লুটির মধ্যে একটি বড় সুল আর একটি ছোট সুল আমরা জ্যোতিষ বিদ্যা জানি আমরা গণনা করে জানলাম যে আজকে যে যে ওই বড় সুলে প্রাণ ত্যাগ করবে সে পরের জন্মে সারা পৃথিবীর রাজা হবে আর যে ওই ছোট সুলে মরবে সে তার মন্ত্রী হবে মহারাজ আমি ওই সুলটায় চড়তে যাচ্ছিলাম এ ব্যাটা আমাকে ঠেলে ফেলে দিলে ও নিজে নাকি রাজা হতে চায় রাজা শুনে বলল যে আমি থাকতে তোরা হবি রাজা দূর হয়ে যায় এখান থেকে ও সারা পৃথিবীর রাজা হওয়ার লোভে রাজা ভবচন্দ্র বড় শুলে চলল ও মন্ত্রী গবচন্দ্র 
তারই মন্ত্রী হওয়ার জন্য ছোট শুলে গিয়ে চলল জলাদের লোক পড়ল খড়গের কোপ আর এইভাবে বোকা রাজা ভবচন্দ্র ও তার মন্ত্রী গবচন্দ্রের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল তা দিদি ভাইরা গল্পটা থেকে আমরা কি শিখলাম দেখো বাবা বুদ্ধির বল মহাবল তাই বিপদে পড়লে কান্না কাটি করো না কিন্তু বুদ্ধিটা খাটিও তাহলে বিপদ যাবে কেটে নমস্কার কি সুন্দর গল্প কত কি শেখা গেল তোমরা সবাই শিখেছ তো এই দাদুর ঝুলিতে কত সুন্দর সুন্দর গল্প আছে আর গল্প বলতে কি দাদু কেসেই পাগল খুব ভালো খুব সুন্দর অনেক অনেক ভালোবাসা তোমাকে তোমার নতুন বছর খুব আনন্দে কাটে আর ক্রিসমাস তো নিশ্চয় মেরি ক্রিসমাস আমাদের নতুন বছর তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে নতুন বছরে তাই না ওকে চাচা বাই 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 সাংঘাতে হবুচন্দ্র গবুচন্দ্র রাজার হবুচন্দ্র মন্ত্রী এইরম বুদ্ধি বহরণে তো হলো এইবারে কে আছে এইবারে এক রাজপুত্রকে আমি দেখতে পাচ্ছি কোন দেশের রাজা আমি জানি আমি জানি ও কি সুন্দর মুকুটটা নমস্কার তুমি কোন দেশের রাজপুত্র তুমি রূপকথার রাজপুত্র তুমি কি করতে বেরিয়েছ বল রাজপুত্র তো বেরোয় হয় রাক্ষস মারতে না হলে কোন রাজকন্যা সন্ধানে আর না হলে কোথাও কোন তো মণিমানিক্য কোন কোন বিচিত্র কিছু খোঁজ পেয়ে বেরিয়ে পরে পক্ষী রাজ তুমি কিসের জন্য বেরোলে বল আমি অন্য সব রাজপুত্রের মতো ওই রকম কাজের জন্য বেরোয়নি আজ আমি সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে এই সভায় এসেছি আপনাদের রূপকথার সর্বরাজ্য ঠাকুমার ঝুলি থেকে একটি কবিতা শোনা কবিতা শোনা বেশ শুনি হাজার যুগের রাজপুত্র রাজকন্যা সবে রূপসাগরে সাঁতার দিয়ে আবার এলো কবে সুপঙ্খি নায় চড়ে কোন কন্যা এলো পাল তুলে পাঁচ ময়ূর পঙ্খি কোথায় ডুবে গেল পাঁচ রানী পাঁচ রাজার ছেড়ে শেষে হলো কি কেমন দুভাই বুদ্ধ ভুতুম বানর পেঁচাটি নিঝুম ঘুমে পাথর পুরি কোথায় কত যুগ সোনার পদ্মে ফুটেছিল রাজকন্যার মুখ রাজপুত্র দেশ বেড়াতে কবে গেল কে কেমন করে ভাঙল সে ঘুম কোন পরশে ফুটল কোথায় পাশ গাদাতে সাত চাপা পারুল ছুটে এলো রাজার মালি তুলতে গিয়ে ফুল ঝুপ 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 ফুলের কলি কার কোলেতে হেঁটে কাটা উপরে কাটা কাদের পাপে রাখাল বন্ধুর মধুর বাসি আজকে পরে মনে পন করে পন ভাঙলো রাজা রাখাল ম্যাম আপনাকে শুনতে পাচ্ছেন কি
আচ্ছা মনোশি যেটা হলো সেটা হচ্ছে ওর নেটওয়ার্ক এর প্রবলেম এর জন্য বেরিয়ে গেল ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি জানি না কতটা শুনতে পাবো শুনতে পাচ্ছি কিন্তু রাখাল বন্ধুর মধুর মাঠি আজকে পরে মনে কম করে পন ভাঙলো রাজা রাখাল বন্ধু টুপতে যে ছোট্ট কোথায় রাজার হাতি পাঁচ সিংহাসন নিয়ে গজমতির উজ্জ্বল আলোয় রাজকন্যার বিয়ে বিজন দেশে কোথায় সেজে ভাসানে ভাই বোন ভাই বোন গোল্য অবাক নমস্কার ভীষণ সুন্দর কবিতাটা ভীষণ সুন্দর কার লেখা কবিতা শ্রী দক্ষিণ দক্ষিণ শ্রী দক্ষিণের রঞ্জন মিত্র মজুমদারের এইবারে কে আজ এইবারে রয়েছে একজন বয়স্ক মানুষকে আমি দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি জানি না কি শোনাতে আসবে শোনাতে আসবে পথ হারাইয়াছো সেরম ব্যাপার কোথায় যাচ্ছ পথিক আমি আমি ঠাকুমার ঝুলি তোমার ঝুলি আর বসেছিল সেদিনকে প্রচন্ড শীত ছিল ওই শীতেতে ঠান্ডায় ওরা ভয় পাচ্ছিল খুব কষ্ট পাচ্ছিল টুনটুনি তখন লক্ষ্য করলো তার বাসার ছাদ ফুটো হয়ে গেছে ফুটো হয়ে গেছে তখন বলল আজকে শুয়ে পরবাবারা কাল আমি কিছু একটা ব্যবস্থা করব তারপরের দিন সে টুনটুনি সতীশ খরামির কাছে গিয়ে অনুরোধ করলো যেন ওর বাসার ছাদ ঠিক করে দেয় তখন সতীশ ঘরামি ওর অনেক কাজ ও টুনটুনিকে তাই জন্য ভাগিয়ে দিল টুনটুনি তখন রেগে গিয়ে রাজা কাকা বক্কার কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলল তখন রাজা হুসাই বলল উম আদেশ দিল এক্ষুনি যেন সতীশ ঘরামি আসে সতীশ ঘরামি এসে বলল তাহলে রাজবাড়ির গোয়ালের রাজবাড়ির গোয়ালের কাজ ছেড়ে টুনটুনির বাসার ছাদ সারাতে যাচ্ছি তখন রাজা মশাই বলল না না সতীশ ঘরামি ঠিকই বলেছে ঘরের ঘরের ছাদের ফুটো দিয়ে চাঁদের আলো ঠুকলেই ঘর ঘর গরম হয়ে যাবে তখন চার সারান 
তখন টুনটুনি রেগে গিয়ে অপমান করে রাজাকে বলল তোমরা সবাই এক তোমরা সবাই দুষ্টু তখন টুনটুনি মন খারাপে এক জায়গায় বসে কাঁদছিল এমন সময় সেই পথ দিয়ে এক পথিক যাচ্ছিল সেই পথিক টুনটুনিকে কাঁদতে দেখে বলল কি হয়েছে তখন টুনটুনি সব ঘটনা খুলে বলল তখন সে পথিক বলল আগে তোমার সমস্যা সমাধান করা যাক তখন সে পথিক রাজা মশাইয়ের কাছে গিয়ে বলল যে কাল দুপুরে আমার বাড়িতে আসবে আমি টুনটুনিকে রান্না করে খাওয়াবো আপনার খুব টুনটুনিকে খাওয়ার ইচ্ছা না তাই কথা অনুযায়ী রাজা মশাই তারপরের দিন সেই পথিকের বাড়ি গিয়ে দেখে যে টুনটুনি কড়ায় বসে আছে কিন্তু ওই কড়াটা কোনো উনুনে বসানো নেই তখন সেই রাজা মশাই বলল আরে তুমি কি মূর্খ কখনো কি সূর্যের আলোয় কি পাখি সেদ্ধ হয় তখন সে পথিক বলল এটা তো আপনার থেকে শেখা মহারাজ আপনি তো বলেছিলেন যখন চাঁদের আলোয় ঘর গরম করবে তাহলে সূর্যের আলোয় কেন পাখি সেদ্ধ হবে না তখন রাজা তার ভুলটা স্বীকার করে বলল না না এটা আমার ঠিক হয়নি আমি এক্ষুনি যেন সতীশ ঘর আমি টুনটুনির বাসার ছাদ সারিয়ে দেয় এই গল্প থেকে আমরা জানতে পারলাম কোন কাজই ছোট নয় কোন কাজকে অহংকার করতে নেই আর কাউকে অপমান করাটা ঠিক নয় ঠিক একদম ঠিক দেখো ওইটুকু এক টুনটুনি সে কিন্তু ছাড়েনি সে লেগে রইল এবং শেষমেশ রাজা মশাইয়ের মতন এক ওই বিশাল রাজাকে নাকানি চোবানিক তো খাওয়ালো এই হচ্ছে ছোট যে সে যদি তার যদি সেই জেদ থাকে যদি সেই টেনেসিটি থাকে তাহলে কিন্তু সে অনেক বড় বড় কাজও অবলীলায় করে ফেলতে পারে এটাও আমরা শিখলাম এটা টুনটুনি কতটুকুই টুকি একটা পাখি কিন্তু তার কলার জোর আছে এমন জোরে ডাকবে না তোমার সব কাজ ভুলিয়ে দেবে তো সেই টুনটুনি একদম হ্যাঁ টুনটুনি ভীষণ বুদ্ধি ভীষণ বুদ্ধি বুদ্ধির মানে একদম মানে কি বলবো একটি আস্ত বুদ্ধি উড়ে বেড়ায় ভীষণ মজা টুনটুনি হয় খুব সুন্দর তোমার গল্প অনেক আদর তোমাকে মেরি ক্রিসমাস মেরি ক্রিসমাস ম্যাম আর হ্যাপি নিউ ইয়ার ভালো থেকো খুব খুব মজা করো ওকে টাটা বাবা টুনটুনি যে কি সাংঘাতিক সে আমি জানি মানে জানলাতে সে ঠুকে ঠুকে মানে জানলা খোলানোর জন্য মানে বুঝতে পারছি না যে কে ঠক ঠক করছে তারপর দেখলাম এইটুকু টুনটুনি তার ঠোঁট দিয়ে জানলা শীতকাল কাঁচের জানলা বন্ধ বলে ভেতরে বোধ হয় ঢোকার প্ল্যান ঠক 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 করছে সেই তাকে নিয়ে যে এত গল্প হবে না সেটা তো হতে পারে না সে এবারে কে আছে টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বরের আগে স্যান্টা ক্লাস আমাদের নালকে চলে এসছে উরি বাবা কোথা থেকে আসছে বলো হ্যাঁ কত বড় কত বরফের ঝড় কত কি পেরিয়ে পেরিয়ে সান্টাকে আসতে হচ্ছে সেতু নেটওয়ার্ক তো আয় ঠুকেছে সান্টা সান্টার হাতটা দেখতে পাচ্ছি বাকি সান্টাটা কোথায় মুখখানা কোথায় সান্টার এই তো সান্টা ক্লাস ওরে বাবা
लाडुर बक्स समय डाले चोरे भेगे गल बोरे से दिन हल माना पेयारा पेड़े आना खबर पे कैबल देख लो बोलने मुक्ति अपन घर गई नमस्कार ठाकुर कविता रवि ठाकुर बड़ दे मन सब इच्छे जेने दारूण दारूण सृष्टि कर बुढ़ो बेजे कम मेरि क्रिसमस मेरि क्रिसमस
উঠে এসেছে একজন পরি সেই পরির নামটা কি পরি কোথায় থাকে যাকে দেখলে মনে হয় এই বুঝে উড়ে চলে যাবে এই বুঝে উড়ে চলে যাবে আচ্ছা আমাকে বলো তুমি ভিক্টোরিয়ার মাথা থেকে তুমি কি দেখো না তুমি তো সেই পরি এবার তুমি যে ওই ওপরে দাঁড়িয়ে থাকো সেখান থেকে তুমি কি দেখো কি দেখতে পাও সুন্দর আর বাকিটা নিজে শহরটা হ্যাঁ দেখতে পাই তোমার ভালো লাগে এই শহরটাকে হ্যাঁ খুব ভালো লাগে এই শহরটা খুব সুন্দর না এই শহরের মধ্যেও কিন্তু অনেক ছোট ছোট রূপকথা হয়ে যায় জানো তো এদিক ওদিক সেদিক যারা সেটা দেখতে পায় তারা ঠিক জানে এই শহরটা এই কলকাতা শহরটা কিন্তু একটা রূপকথার শহর কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এখানে যারা থাকে তারা বুঝতেই পারেন না সেই রূপকথাটাকে ধরতেই পারেন যারা ধরতে পারে তারা কলকাতা ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না তো বলো তোমার গল্প বলো সাদা ঘোড়ার পিঠের উপর বসতে গিয়ে দেখি পিঠের থেকে ডানা বেরোলো অদ্ভুত একই আমায় নিয়ে উল্ল ঘোড়া নীল আকাশের বুকে দেখছি আমি ঘর বাড়ি সব নিচের দিকে ঝুঁকে পেটের ভেতর ছুচো মারছে ডন আমরা দুজন ঘুরছি শুধুই খাইনি কত সোজা গিয়ে খেলাম কত পিৎজা পাস্তা বার্গার পক্ষীরাজ বলছে সোনা খুন পেয়েছে এবার আমি বললাম কোথায় গেল সেই পক্ষী রাজ মা বললেন তুমি দেখছি বড্ড গল্প বাজ তোমরা যারা বড় শুধু ছোট্ট নয় অল্প ভাববে এসব রূপ কথা সবে নাকি গল্প একলা বসে ঠিক করেছি লুকিয়ে রাখবো স্বপ্ন সবার মতন বড় হব না রূপ কথাদের জন্য একজন আঙ্কেল আমার জন্য লিখে দিয়েছে অরিন্দম চক্রবর্তী খুব সুন্দর ভীষণ সুন্দর আচ্ছা আমি শুরুতেই বলছিলাম না যে রূপ কথাটা ভুলে যাচ্ছে বলে সবাই রূপ কথাটা হারিয়ে যাচ্ছে কিন্তু যারা রূপ কথাকে মনে রাখে বা যারা সেটা বিশ্বাস করে যে এই ধরনের হ্যাঁ আমরা গল্পের মধ্যে যে রূপকথা পড়ি সেটা আলাদা কিন্তু জীবনের মধ্যে অনেক রূপকথা ঘটে যায় অনেক মিরাকল ঘটে যায় হয়তো সেই অর্থ দেখতে গেলে সেটা বলো হ্যাঁ আমার কাঁচের জুতো ফেলে পালাতে হয়েছিল বারোটা যেই বেঁচে গেল পায়ের যে জুতোটা সেটা তো কাঁচের জুতো ছিল সেটা ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে হয়েছিল সেই জুতো নিয়েই তো রাজপুত্র খুঁজে খুঁজে তাকে বার করল তাই না 
খুব সুন্দর ভিক্টোরিয়ার পরে তুমি খুব ভালো থেকো আর তোমার ক্রিসমাস বড়দিন নতুন বছর খুব আনন্দে কাটো অনেক আদর নিশ্চয় টাটা মেরি ক্রিসমাস বাই বাই কিসের আওয়াজ হচ্ছে রে কিসের গো কিসের গো একটা গান চলছে কোথা আচ্ছা শুনতে পাচ্ছিস আমি শুনতে পাচ্ছি আমার বাড়ির কিছুটা দূরে যেটা বলছিলাম যে এই কবিতাটার মধ্যে যেরকম রূপকথা মানে তো আর দৈত্য দান রাক্ষস খক্ষস রাজপুত্র রাজকন্যা নয় রূপকথার ক্ষেত্রটা আরো অনেক বড় অনেক 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 বৃহৎ এবং বাস্তব জীবনের মধ্যে এমন কিছু সুন্দর সুন্দর মুহূর্তটা তৈরি হয় যে মুহূর্তগুলো রূপকথারই মতন তো সেই জায়গাটাকে যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে হয়তো আমাদের এই এই প্রতিদিনের জীবনের যে এই এক ঘেমে এই যে একটা আহ বিগত দুটো বছর আমাদের যেভাবে চলতে হয়েছে বা এখনো যেভাবে চলতে হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা তো একটা সেই দৈত্য পুরীতে বন্দি থাকার পরিস্থিতিতে আমরা আছি আমরা যদি ভেবে দেখি তাহলে আমাদের জীবনে কিন্তু সব কিছু ঘটে যাচ্ছে সব যা রূপকথায় পাওয়া যায় মানে এই যে ভয়ঙ্কর একটা রাক্ষসের কবলে যে সারা পৃথিবী সেইটাও কিন্তু আমরা রূপকথা তো পড়েছি আমরা রূপকথাতেই এটা পড়েছি আমরা কিন্তু কোন বাস্তব ধর্মের বইতে সেই অর্থে আহ এরকম গল্প পাই না রূপকথাতে খুব সহজে পাই যে একটা ভয়ঙ্কর দুষ্ট রাক্ষস একটা ভয়ঙ্কর আগ্রাসী সর্বগ্রাসী একটা কোন পিশাচ কোন রাক্ষস কোন বিভৎস কিছুর কবলে সমস্ত রাজ্যটা চলে গেল সমস্ত রাজত্ব চলে গেল তারপরে কিভাবে আবার সেইখানে প্রাণ ফিরে এলো কিভাবে সেখানে জীবন আবার ছন্দে ফিরল কাদের হাত ধরে তাহলে এই সবটাই কিন্তু রূপকথারই অংশ রূপকথারই এক একটা দিক তো এবার আমাদের কে আছে এইবার আমাদের সাথে আছে এক রাজকন্যাই মনে হচ্ছে জানি না মাথার উপর অনেক মাথার উপর অনেক দেখতে পাচ্ছি কিছু পুতুল রয়েছে নমস্কার আচ্ছা নমস্কার নমস্কার বলো তুমি তুমি কি শোনাচ্ছ কি করছো বলো আমি রূপকথার দেশ থেকে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও জোনাকি গানটা গাইব আচ্ছা জোনাকিরা কিন্তু রূপকথার অংশ বলে রাখল কর শুরু কর শুন জোনাকি কি সুখে ওই দানা দুটি মেলেছ ও জোনাকি কি সুখে ওই দানা দুটি মেলেছ আধার সাজে বোনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ ও জোনাকি কি সুখে ওই দানা দুটি মেলেছ ও জোনাকি কি সুখে ওই দানা দুটি মেলেছ তুমি নও তো সূর্য ন তো চন্দ্র তোমার তাই বলে কি কমানন্দ তুমি নও তো সূর্য ন তো চন্দ্র তোমার তাই বলে কি কমানন্দ তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে আপন আলো জেলেছ ও জোনা কি কি সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ ও জোনা কি কি সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ তোমার যা আছে তা তোমার আছে তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে তারই আদেশ পেলেছ তুমি আধার বাদন ছাড়িয়ে ওঠো তুমি 
आधार बदन छड़िए उठो तुम छोट छोट जगते जे थे जो तो आलो से थपन कर फेले छो ओ जो नी की सुखे ओ डाना दूटी मेले छो ओ जो नी की सुखे ओ डाना दूटी मेले छो नमस्कार खूब सुंदर खूब भलो मेरी क्रिसमस मन हम मिकी माउस मत प्रजापतर मत नान फुलर पर बस जेतम चुट्टी को खेल मत नान फुलर सुबाश नित कत एम हत जो पाखी हो पेड़ जेतम कत पहाड़ नदी देश विदेश अबाक छवि एक पालके देखे सब सतटी सागर पारि दित उड़े निरवधि एम जो देखे ए पृथ्वी सबा पे तो भय मंदटा के ध्वस कर भलोए दित जगत भरे खुशर जोर बइए दित दुनियाम नमस्कार छोटे जीशु ख्रीट जन्मदिन सजबे चाच शिशु 
সেই আশাতে আর এক শিশু থাকে আশায় অনেক কষ্টে রাত সে কাটায় গরম পোশাক নেই যে তেমন শীতের জোরে হয় সে কাতর শুকনো রুটি অল্প খেয়ে কোন মতে আত পেট ভরে স্যান্টা দাদু জাদু করবে দুঃখ সকল পালিয়ে যাবে নয়া রামায়ণ কথা কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদার রামচন্দ্র চোদ্দ বছর গেলেন চলে বনে তবু কেন বসলো না ভাই ভরত সিংহাসনে রামায়ণে একটা কারণ লেখাও আছে বটে কিন্তু যেসব রটে সেসব সত্যি কি আর ক্ষতে চুপি চুপি বলছি শোনো আসলে কি কারণ কাউকে যেন বলো না কেউ করছি আমি বারণ পাক্কা পঁচিশ বছর যাবৎ দিন রাত্রি খেটে হাজার দশেক বই পত্তর প্রাচীন পুথি ঘেটে তবেই আসল খবর খানি পেলাম খুঁজে আমি ব্যাপার খুবই গুরুতর খবরটা খুব দামি রামচন্দ্র যেই ভয়েতে পালিয়েছিলেন বনে সেই ভয়টাই বাদল বাসা ভরত ভাই আর মনে রামের যে ছোট হলেও ভরত কি আর হাদা টের পেল সে কিসের ভয় পালিয়ে গেলেন দাদা হাজার অনুরোধেও যখন এলেন না রাম ফিরে কায়দা করে রামের খরক আনল বই সিঁড়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিল রামের পায়ের খরম নিজে তবু বসল না তার বুদ্ধি ছিল চরম কারণটা কি শুনবে নাকি ভরত কি আর বোকা সিংহাসনে ভর্তি ছিল অসংক ছাড় পোকা নমস্কার ছাড় পোকার বই তোমার নতুন বছর আর ক্রিসমাস খুব খুব আনন্দে কাজ তোমার ভালো থাকো নিশ্চয় টাটা Advance happy new year. Happy new year. Same to you. Advance happy new year. Christmas Bye and then. new year. Merry Christmas. Good bye to take. Ta ta. Ta ta. Ta ta. Last line ta. It's a chorum. It's a chorum. I'm a chorum tomo. Okay. Hey, what is it? এইবারে রয়েছে একটা পুতুল সৃজন আমার নাম হলো রাজকুমার রাজকুমার ওহো ও রাজ বলো তুমি কি পক্ষী রাজ ছিল কোথায় তোমার পক্ষী রাজ ঘোড়া চকবক কি যায় যে আমার পক্ষী রাজ আমার পাখি ভালো লাগে আর পাখি ভালো লাগে আমার পক্ষী রাজের ঘোড়া ভালো লাগে দেখেছ তো আমি সেটাই তো বলছি পক্ষী রাজটা কোথায় তোমার সেটাই আমি জিজ্ঞেস করছি তো বলো আজকে তুমি আমি পক্ষী রাজটা আমার ছাদে আছে 
ছাদে বেঁধে রেখেছো বাবা তাকে কিন্তু একটা গরম কাপড় পরে রেখো কারণ ভীষণ ঠান্ডা বায় গরম পক্ষীরা যদি জমে যায় হ্যাঁ ডানা জমে গেলে তোমায় নিয়ে উঠতে পারবে না পক্ষীরা বলবে আমি কি করে উঠবো আমার ডানা দুটো তো জমে গেল ঠান্ডাতে তাই না হুম তো এবার বলো তুমি আজকে কি শোনাচ্ছ আমার আগে দারুন মজা তাতে নানান ধরনের সব মানে সাজানোর যে জিনিসগুলো গুলো অনেক পুরনো আমার কাছে অনেক বছর গুলো আছে সব ছোট ছোট এঞ্জেল আছে সান্টা আছে তারপর নানান ধরনের ডেকোরেশন আছে পরি আছে কিউপেড আছে সেগুলো সব দিয়ে দিয়ে সাজানো হয়েছে ছোট্ট ক্রিসমাস ট্রি বড় না আর আলো টালো লাগানো তো হয়েছে আর সান্টা ক্লজ এর কাছে শুনলে তো আমাদের সহেলি মাসি কি চেয়েছে আর আমি এখনো ভাবিনি ঠিক কি চাওয়া চাইবো আসলে বড় হয়ে গেলে মুশকিল হয় জানো তো মানে অত সহজে চাওয়া যায় না তোমরা যতটা সুন্দর ভাবে চাইতে পারো আমরা সেটা পারি না তাই জন্য তো সাহায্য করা আমাদের ধার দিয়ে যায় না তোমরা পারবে একদিন দেখবে তোমার পেরে যাবে 
তাই যেন হয় এটাই তুমি এটাই যেন আমি এটাই সাবজেক্টটা আমি বলবো যে আমরা যেন মানে ছোটদের মতন করে চাই চাইতে পারি বড়দের মতন করে অত ভেবে চিনতে বিজ্ঞের মতন চাইতে ভালো লাগে তোমাদের মতো আমরা যদি হতে পারি তাহলে খুব ভালো কি সুন্দর ক্রাউন বা হবেই তো তুমি তো রাজপুত্র তোমাকে তো ক্রাউন পড়তেই হবে সত্যি মানে আমরা তো ছোটদের মতন হতে পারি না বলে আহ ওই যে সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ছোট হয়ে বাঁচার সাহস আছে কি এক ফোটা তাই তো এমন বড় হয়ে মরি তো সেই জন্য আমাদের চাওয়া গুলো তো সব অন্যরকম হয়ে গেছে আমরা সহজ ভাবে কিছু চাইতে পারি আমাদের চাওয়া গুলো খুব জটিল চাও সেই কারণে ক্রিসমাস সান্ট ক্লাস আর এ ধার দিয়ে যায় কারণ উনি আবার জটিল ব্যাপার স্যাপার পছন্দ করেন না ছোটরা কি চায় ছোটরা চকলেট ছবি আঁকার জিনিস পুতুল খেলনা পাতি এই এইসব নিয়ে তাদের তাদের পাগলা মেয়ে স্যান্টা ওতেই খুব খুশি এবার আমরা চাইতে বসলে স্যান্টার দা মানে আর বেরোবেন না তখন মুশকিল হয়ে যাবে আচ্ছা এইবারে কে আছে এইবারে মনে হচ্ছে ঠাকুমার ঝুলি থেকে কেউ এসছে ঠাকুমাও হতে পারে ঠাকুমার ঝুলি থেকে এসেছো আমি চাঁদের মা বুড়ি আমি সারাদিন চাঁদে বসে চরকায় সুতো কাটি চাঁদের কোনায় চরকা কাটা বুড়ি পুরানে তার বয়স লেখে সাতশো হাজার কুড়ি সাদা সুতোয় জাল বনে সে হয় না গুনন সারা পন ছিল তার ধরবে জালে লক্ষ কোটি তারা হেন কালে কখন আখি পড়লো ঘুমে ঢুলে স্বপনে তার বয়স খানা বেবা গেল ভুলে ঘুমের পথে পথ হারিয়ে মায়ের কোলে এসে পূর্ণ চাঁদের হাসি খানে ছড়িয়ে দিল হেসে সন্ধে বেলায় আকাশ চেয়ে কি পড়ে তার মনে চাঁদকে করে ডাকা ডাকি চাঁদ হাসে আর শোনে যে পথ দিয়ে এসেছিল স্বপন সাগর তীরে দু হাত তুলে সে পথ দিয়ে আত্মিকালের মেয়ে বয়স খানার খ্যাতি তবু রইল জগত জুড়ি পাড়ার লোকে যে দেখে সেই ডাকে বুড়ি বুড়ি সবচেয়ে যে পুরনো সে কোন মন্ত্রের বলে সবচেয়ে আজ নতুন হয়ে নামলো ধরা তলে কি অপূর্ব আমার যে কি প্রিয় হয়েছে সাতশো হাজার চারশো হাজার কুড়ি বলেছে ভীষণ সুন্দর ভীষণ সুন্দর খুব ভালো হ্যাঁ বল তার মানে সে রুপলি জামা তাই না 
কারণ জোছনা থেকে তো সুতো গুলো টেনে টেনে বার করবে তুমি তারপরে চরকায় ফেলে তুমি বুঝবে আমরা অপেক্ষায় রইলাম কিন্তু সেরকম জোছনার জামা পড়ছে খুব ভালো খুব ভালো অনেক আদর খুব ভালো থেকো তো অনেক আদর তোমাকে এইবারে এইবারে আরেকজন প্রিন্সেসের কাছে যাই আমরা বেশ বা আলাদিন কোথায়দিন তো অনেকটা আগে এসে চলে গেল তোমার সেই বাঘটি কোথায় তোমার পোষ্য বাঘ কোথায় তো পোষা বাঘ আছে শীতকালে এখন শীত ঘুম দিচ্ছে বোধ হয় বাঘ মামা খুব ভালো তো বলো ইয়াসমিন তুমি আমাদের কি শোনাতে এসেছ শুরু কর প্রথমে আমি গান করব সূর্যের মতো হব উজ্জ্বল আকাশের মতো হব নির্মল মুছে দেব বুকে টেনে নিয়ে অসহায় মানুষের চোখের জল সূর্যের মতো হব উজ্জ্বল আকাশের মতো হব নির্মল মুছে দেব বুকে টেনে নিয়ে অসহায় মানুষের চোখের জল সূর্যের মতো হব উজ্জ্বল শুধু মানব সন্তান একদাই আমাদের সম্বল সূর্যের মতো হব উজ্জ্বল আকাশের মতো হব নির্মল মুছে দেব বুকে টেনে নিয়ে অসহায় মানুষের চোখের জল সূর্যের মতো হব উজ্জ্বল মানুষের মতো মোরা মানুষ হব হিংসাও পাপ যেন আসে না মনে মানুষের মতো মোরা মানুষ হব 
नमस्कार कवित सुकुमार रायर लेखा जीवन हिसाब बाबू बोलें सारा जन मल्लिर तु खाटी लवन पोरा सागर भरा पानी मे से कहे मशाई जानी बाबू बोलें जान ताकि जीवन टी सूर्य चाँदे ग्रहण लागे क्यों वृद्ध बोले क्यों लज्जा देसे हेन बाबू बोलें बाबू देखे नौका खानी डुबल बुझी दूले मझिरे कण भाई माझी डुबल ना कि नौकर मरब ना कि आज माझी सुधाय जीवन खाना चलो मिसे नमस्कार खूब भलो लावण्य खूब भलो खूब सुंदर खूब खूब भलो प्रणाम डल मजा <laughs> प्रणाम
झोलानोलो दी সেগুলো মোজায় ধরতো না নেচারালি মোজাটা ঝুলতো মোজা ধরতো চিঠিটা থাকতো না চিঠিটা উড়া হয়ে যেত আর গিফট গুলো ক্রিসমাস ট্রি তলায় সাজানো থাকতো এবং সে যে কত রকমের গিফট থাকতো তো এক বছর অনেক গিফটের সাথে একটা ছিল গার্ডেনিং এর সেট আর আমি গার্ডেনিং এর সেট পেয়ে আমি ভাবছি যে আচ্ছা আমি কোথায় বাগান করবো আমি অত ছোট কি বুঝবো আমি গার্ডেনিং নিশ্চয়ই সান্ত অন্য কারো জিনিস আমাকে দিয়ে চলে গেছে আর ওই গিফটটা নিয়ে বাকি বড়দিনটা একদম তারপরে তো কি মানে তারপরে তো সে কেক বেরো ব্যাক ছাপি থেকে আর কি এক একটা ক্রিসমাস কেক ফ্লোরিজ থেকে আসতো তারপরে মানে ওগুলো খেয়ে দাঁতের কিছু আর থাকতো না আর কি চকলেট এখন ভাবি আমার বাপরে কিন্তু সে কি যে মজা কি যে মজা ক্রিসমাস আহ হতো ছোটবেলায় তো অন্য রকমের আনন্দ ছিল ছোটবেলায় আচ্ছা এইবারে কে আছে এইবারে রয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না অনেক দাড়ি গো দেখতে পাচ্ছি আমি ভুলও হতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলেছি छोट ऐले जार कथा बड़े बाबा हतो कम हतो कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर लेखा छोट बड़ एखो तो बड़ हईनी ছোট আছি ছেলে মানুষ বলে দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব বড় হয়ে বাবার মতো হলে দাদা তখন পড়তে চলে না চায় পাখির ছানা পোষে কেবল খাঁচায় তখন তারে এমনি বকে দেব বলবো তুমি চুপটি করে পড়ো বলবো তুমি ভারী দুষ্ট ছেলে যখন হব বাবার মতো বড় তখন নিয়ে দাদার খাঁচা খানা ভালো ভালো পুষবো পাখির ছানা সাড়ে দশটা যখন যাবে বেজে নাবার জন্য করব না তো তারা ছাতা একটা ঘাড়ে করে নিয়ে চটি পায় বেরিয়ে আসবো পাড়া গুরু মশাই দাওয়াইলে পরে চৌকে নিতে বলবো ঘরে তিনি যদি বলেন স্যালেট কথা দেরি হচ্ছে বসে পড়া করো আমি বলবো খোকা তো আর নেই হয়েছে যে বাবার মতো বড় গুরু মশাই শুনে তখন কবে বাবু মশাই আসি এখন তবে খেলা করতে নিয়ে যেতে মাঠে ভুলু যখন আসবে বিকেল বেলা আমি তাকে ধবক দিয়ে কব কাজ করছি গোল করোনা মেলা রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয় একলা যাব করব না তো ভয় মামা যদি বলেন ছুটে এসে হারিয়ে যাবে আমার কোলে চড়ো আমি বলবো দেখছ নাকি মামা হয়েছে যে বাবার মতো বড় দেখে দেখে মামা তখন বলবে তাই তো খোকা আমার সেই খোকা আর নাই তো আমি যেদিন প্রথম বড় হব মা সেদিনে গঙ্গা স্নানের পরে আসবে যখন খিরকি দুয়োর দিয়ে ভাববে কেন গোল শুনিলে ঘরে তখন আমি চাবি খুলতে শিখে যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি শিখে মা দেখে তাই বলবে তাড়াতাড়ি খোকা তোমার খেলা কেমন তরো আমি বলবো মাইনে দিচ্ছি আমি হয়েছে যে বাবার মতো বড় 
ফুরোয় যদি টাকা ফুরোয় খাবার যত চাই মা এনে দেব আবার আর সিনেতে পুজোর ছুটি হবে মেলা বসবে গাজন তলার হাটে বাবার নৌকো কত দূরের থেকে লাগবে সে বাবুগঞ্জের ঘাটে বাবা মনে ভাববে সোজা সুজি খোকাতে এমনি খোকাই আছে বুঝি ছোট ছোট রঙিন জামা জুতো কিনে এনে বলবে আমায় পরো আমি বলবো দাদা করু কেসে আমি এখন তোমার মত বড় দেখছো নাকি যে ছোট মাপ জামার পড়তে গেলে আট হবে যে আমার ধন্যবাদ খুব সুন্দর ভীষণ সুন্দর এই কবিতা গুলো কোন তুলনা নেই তুমি বলেছ ভীষণ সুন্দর খুব ভালো থেকো অস্মেদ তোমার বড়দিন খুব ভালো কাটুক আর নতুন বছর খুব ভালো কাটুক দিদি আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষে চলে এসছি আমাদের সাথে আরেকটি রাজকন্যা আছে দেখে নি শুভ সন্ধ্যা ম্যাম আজকে আমি খবর পেয়েছি যে রূপ কুমারের নাকি খুব মান হয়েছে তার নাকি হলুদ গাঁদার ফুলি চাই তাই তার জন্য আমি সেই গাঁদা ফুলি নিয়ে যাচ্ছি হলুদ গাঁদার ফুল দেখে ঝুম কলতা রূপ কুমারী মেয়ে মন করেছে বাঁধবে না চুল সে বাঁধবে না রে হলুদ গাঁদার ফুল দেনে দে সাত নুরি হার কানে ঝুম কলতা রূপ কুমারী মেয়ে মন করেছে বাঁধবে না চুল সে বাঁধবে না রে হলুদ গাঁদার ফুল দেনে দে আজ আকাশে আকাশ কন্যা বাদল মেলেছে নীল যমুনার কালো ঢেউয়ে ঢেউয়ে মাতন লেগেছে রে আজ মাতন লেগেছে রে আজ মাতন লেগেছে কনক চাপা কনক চাপার ফুল দে নিদি কামরাঙা রং শাড়ি টেপ কুম কুম রূপ কুমারী মেয়ে মান করেছে বাঁধবে না চুল সেই বাঁধবে না রে হলুদ গাঁদার ফুল দেনে দে সাত নুরি হার কানে ঝুম কলতা রূপ কুমারী মেয়ে মন করেছে বাঁধবে না চুল সেই বাঁধবে না রে হলুদ গাঁদার ফুল দেনে দে আজ জলের শাখায় শাখায় কোল গাহে না পাতায় পাতায় আজ মর মর তুলে দক্ষিণা বহে না রে আজ দক্ষিণা বহে না রে আজ দক্ষিণা বহে না ঝুমুর 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 নূপুর এনে দে মই ছাড়ু পর বেলো আর কাকুর রূপ কুমারী মেয়ে মন করেছে বাঁধবে না চুল সে বাঁধবে না রে হলুদ গাঁদার ফুল দেনে দে সাত নুরি হার কানে ঝুম কলতা রূপ কুমারী মেয়ে মন করেছে বাঁধবে না চুল সে বাঁধবে না রে হলুদ গাঁদার ফুল দেনে দে ধন্যবাদ আরে সুন্দর গান মধুবনী মাসের কোলে ওটা কে ইনি এতক্ষণ আমাকে ছেড়ে থেকে ভীষণ দুঃখ পেয়েছেন সেই জন্য আমার কোলে উঠে বসেছে ইনি হচ্ছে আমার রূপকথা 
এটা হচ্ছে আমার রূপটা কথা ওর নাম হচ্ছে পগাই খুব সুন্দর তোমাকে অনেক অনেক আদর তোমার নতুন বছর আর তার আগে ক্রিসমাস খুব ভালো কাটে ঠিক আছে আপনাদেরও অ্যাডভান্স মেরি ক্রিসমাস আর হ্যাপি নিউ ইয়ার তাহলে কি চলে তবে তোমাদের কাছে এই ফুলের ডালাটা যে দিতে হবে আচ্ছা ভীষণ ব্যাপার রেগে গেলে বিপদ আমাদের আজকের নালক নালকের রূপকথা এই অব্দি বুঝতেই পাচ্ছেন যে এবার আমাকে ছুটতে হবে কারণ আমার কোলে এই যে একটি খুব আনন্দ হচ্ছে আমাদের নালকে পগাই এলো আমাদের নালকে পগাই এলো ওই যে বললাম না ও ছিল রূপকথার অংশ সেজন্য ওকে তো নিজেই চলে এসেছে গুর গুর করে এসে আমার কোলে উঠে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের রূপকথার নালক নিয়ে আমরা আবার ফিরে আসছি আগামীকাল সন্ধ্যে ছটার সময় আরো এক ঝাঁক রূপকথার পরি রাজকন্যা রাজপুত্র দৈত্যি দানো অনেক কিছু নিয়ে আমরা আসছি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকলে আমাদের খুব ভালো লাগবে ভালো থাকবেন শুভরাত্রি নমস্কার নমস্কার